எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஒருத்தர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தார் ஒரு பிரச்சனையில் அவர் மாட்டிக்கிட்டதாகவும் தயவு செஞ்சு எனக்கு உதவுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டாரு சரி என்ன தான் ஆச்சுன்னு சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார்னா என்னோட வீடியோ ஒன்று ரெக்கார்ட் பண்ணி என்ட பணம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் நானும் முதல்ல ஏதோ வைரஸ் இன்ஸ்டால் ஆகி ஆட்டோமேட்டடாக வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி இமெயிலில் மிரட்டிகிட்டு இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறமா ஃபோன் பண்ணி விசாரிக்கும் போது அவர் நிறைய விஷயம் சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார் அவர் என்ன பிரச்சனையில் மாட்டியிருக்காரு அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இவர் ஒரு டேட்டிங் வெப்சைட்டில் இருந்து ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட நம்பர் வாங்கி பேசிகிட்டு இருந்திருக்காரு முதல்ல கொஞ்ச நாள் ஃப்ரெண்டு மாதிரி டெக்ஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்புறம் அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து வாய்ஸ் காலாக மாதிரி இருக்கு அப்புறம் அந்த வாய்ஸ் கால் வீடியோ காலாக மாதிரி இருக்கு இந்த வீடியோ காலால் தான் இப்போ இவருக்கு பிரச்சனையே இந்த வீடியோ கால் ஒரு கட்டத்தில் என்னவா மாதிரி இருக்குன்னா செக்ஸ் வீடியோ காலாக மாதிரி இருக்கு ஆனால் இதை முதல்ல ஆரம்பித்தது அந்த பொண்ணு தான் முதல் நாள் அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணியிருக்குன்னா தன்னோட உடம்பு முழுசாக வீடியோவில் வந்து அவருக்கு காமிச்சிருக்கு இவரும் நல்லா ரசிச்சிருக்காப்ல ஸோ அடுத்த நாளும் அந்த பொண்ணு வீடியோ கால் பண்ணியிருக்கு கால் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் பாடி ஷோ பண்ணிவிட்டு உடனே துணியை வச்சு மறைச்சிக்கிச்சான் இவர் ஏன்னு கேட்டதும் நீயும் காமி அப்போ தான் நானும் காட்டுவேன்னு சொல்லியிருக்கு இவரும் அதான் அந்த பொண்ணே காட்டிருச்சே அப்புறம் என்ன பயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரும் அவரோட பாடியை ஃபுல்லாக நல்லா காட்டு காட்டுன்னு காட்டியிருக்காப்ல இப்போ அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இவர் ஃபுல்லாக பாடி ஷோ பண்ணார்ல அது அப்படியே அவங்களோட மொபைலில் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் போட்டு வச்சுக்கிச்சான் அதுக்கப்புறம் என்ன மிரட்ட வேண்டியது தான் பாக்கி மெசேஜில் ஆயிரம் ரூபா கொடு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடு இல்லைனா வீடியோவை வந்து ஃபேஸ்புக்கில் அப்லோட் பண்ணி உன்னை டாக் பண்ணி போட்டுருவேன் இல்லை யூடியூப் டிக்டாக் இந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட் இருக்குது அதெல்லாம் அப்லோட் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டிட்டு இருக்கு அந்த பொண்ணு இவர் ரொம்ப பயந்து போயிட்டார் போல இவர்கிட்ட அந்த அளவுக்கு காசும் இல்லை அதனால் ஐநூறு ரூபா மட்டும் சென்ட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையுமே டெலிட் பண்ணியிருங்க இனிமேல் எதுவுமே அப்லோட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சிருக்காரு இவர் கொடுக்க கொடுக்க அடுத்தடுத்த நாளும் இது ஓய்ந்த பாடு இல்லையா இப்போ காசு இல்லைனா நாளைக்கு அனுப்ப அப்படின்னு சொல்லி வெயிட்டிங் பீரியட் வச்சு மிரட்டியிருக்காங்க இதில் குட் மார்னிங் குட் நைட்லாம் வேற ரொம்ப நாகரிகமான கிட்னா நாங்க போல அதனால ஒரு நாள் இவர் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணி சஜஷன் கேட்டாரு நான் முதல்ல சைபர் கிரைம்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு தான் சொன்னேன் இல்லை வேணாம் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஆண்களே இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இப்படி பயமோ கூச்சமோ படுறாங்கன்னா அப்போ பெண்களோட மனநிலையை பாத்துக்கோங்க சரின்னு சொல்லிட்டு மார்ச் வழிக்கு சில அட்வைஸ் மட்டும் சொன்னேன் முதல்ல வாட்ஸ்அப் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க முடிஞ்ச சிம்மை டீஆக்டிவேட் கூட பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபேஸ்புக் டைம்ல நான் டேக்கிங் செட்டிங்ல போயிட்டு எல்லாத்துலயுமே ஒன்லிமே கொடுங்க டேக் போஸ்ட் ரிவியூ வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்ல ஃபேஸ்புக்கையே கொஞ்ச நாளைக்கு டீஆக்டிவேட் பண்ணிருங்க ஒன் ஆர் டூ வீக் இதை கண்டிப்பா பண்ணிருங்கன்னு சொன்னேன் எதுக்காக இப்படி சொன்னேன்னா இந்த மாதிரி பணம் கேட்டு மிரட்டி சம்பாதிக்கிறவங்க எல்லாருமே தெருனா இங்க மாதிரி தான் இதுங்க துரத்தினா ஒன்று ஓடி ஒளிஞ்சிடணும் இல்ல நின்று திரும்பி பார்க்கணும் இதை விட்டுட்டு ஓடிட்டே இருந்தா அப்பப்ப கிடைக்கிற நேரத்தில் அது நம்மளை கடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் இவருக்கு எதிர்த்து நிக்க தெரியல அதனால ஒளிஞ்சிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டேன் இந்த அட்வைஸ் அவருக்கு பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவர் என்கிட்ட கொடுத்த தகவல்களை வச்சு நான் கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்தேன் மொத்தம் ஏழு மொபைல் நம்பர்ல இருந்து மிரட்டிட்டு இருக்காங்க இந்த ஏழு மொபைல் நம்பருக்குமே நான் கால் பண்ணி பார்த்தேன் அதுல ஆறு நம்பர் சுவிட்ச் ஆஃப்னு வந்து ஒரே நம்பர்ல மட்டும்தான் ஒரு லேடி எடுத்து பேசினாங்க அந்த லேடியும் வந்து ஹலோன்ற ஒரு வார்த்தை மட்டும் தான் சொன்னாங்க அவங்க பேக்ரவுண்ட்ல யாரோ தெலுங்குல பேசிட்டு இருந்தாங்க இந்த நபர் என்கிட்ட வந்து சொல்லியிருந்தாரு அந்த லேடிக்கு வந்து தெலுங்கும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணி பார்த்தேன் நமக்கும் வீடியோ கால் பண்ணிச்சுன்னா ஒரு எவிடென்ஸ்க்காக மூஞ்சி மட்டுமாவது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன் மூஞ்சி மட்டும்தான் ஸோ மொத்த நம்பரையுமே இப்படி சேவ் பண்ணி எல்லாத்துக்குமே மெசேஜ் பண்ணேன் மொத்த அஞ்சு நம்பரில் வாட்ஸ்அப் இருந்திருக்கு ஆனால் இப்போ ஆக்டிவாக இல்லை வேற என்ன எவிடென்ஸ் இருக்குன்னா அந்த பொண்ணு யூடியூப் சேனல் அப்லோட் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் ஒன்று அனுப்பிச்சு அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்ல அந்த யூடியூப் சேனலோட ஜிமெயில் ஐடி ஒன்று இருக்கு அடுத்து நம்ம பாதிக்கப்பட்ட நபர் போன் பேல வந்து ஐநூறு ரூபாய் அனுப்பியிருக்காருல்ல அதை யாருக்கு அனுப்புனாரோ அவங்க போன் நம்பரும் போன் பே டிரான்சாக்ஷன் நம்பரும் கையில இருக்கு இப்போதான் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் கிடைச்சது அந்த பையனை மிரட்டினது அந்த பொண்ணு மட்டுமே கிடையாது இது பெண்கள் மட்டும் இல்லாம சில ஆண்களோட சேர்ந்த ஒரு கேங் போல ஏன்னா அவங்க ஜிமெயில் ஐடியில் இருக்கிற பேரும் போன் பேல காட்டுற பேரும் ஒன்னா இருக்கு ஒரு ஆணோட பேராகவும் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம டிக்டாக் பேஸ்புக்ல அப்லோட் பண்ணிடுவோம்னு ரெண்டு ஸ்கிரீன்ஷாட் ஒண்ணு அனுப்புனாங்க அதோட டிபி ஐகான்ல போய் பார்த்தா கூட ஆங்களோட பேஸ் தான் சின்ன ஐக்கானா காட்டுது இன்னொரு விஷயம் இந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர் என்ன சொன்னாருன்னா இவரோட வீடியோவை ஒரு யூடியூப் சேனல் அப்லோட் பண்ணி இதை
நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா நானே என்னோட அந்தரங்க வீடியோவை ஹை குவாலிட்டியில் ரெக்கார்ட் பண்ணி இது அப்லோட் பண்ணுங்க ப்ரோ பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சென்ட் பண்ணுவேன் எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா சமூகம் நம்மளை என்ன நினைக்கும் அப்படின்னு நினைக்காமல் செயல்படுறேன்னா இல்லைன்னா நாங்களே இந்த மாதிரி தேவையில்லாத ஆப்பில் போய் கண்டதையும் கண்டவங்க கிட்ட தேடிட்டு இருக்க மாட்டோம் அங்கே போனால் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியாமல் இல்லை ஆனாலும் அந்த பக்கம் போக மாட்டோம் ஆனால் இந்த மாதிரி அந்தரங்க பிரச்சனையெல்லாம் மாட்டினா ஊர் என்ன நினைக்கும் உலகம் என்ன நினைக்கணும்னு பயப்படுறவங்க எல்லாருமே எவ்வளாச்சும் எங்கேயாச்சும் கிடைப்பாலான்னு பிரச்சனையை தேடி அலைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அப்புறம் குத்துதே குடையுதுன்னு புலம்புறீங்க நாம் சும்மா இருந்தாலே பிரச்சனை நம்மளை தேடி வர்ற காலம் இது எதுக்கு தேவையில்லாமல் நாம் ஒரு பிரச்சனையில் போய் விழணும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் சிந்திங்க ஆனால் இந்த சம்பவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னதான் இவரே போய் பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிட்டாலும் இப்போ பாதிக்கப்பட்டவராக இருக்கார் இப்போ இந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர் எந்த மனநிலையில் இருந்தாருங்கிறத பார்க்கலாம் மிரட்டப்பட்ட அணையில் இருந்து இவர் வேலைக்கும் போகாமல் சரியாக சாப்பிடவும் இல்லாமல் சரியாக தூங்கவும் இல்லாமல் ரொம்பவே தவிச்சிட்டு இருந்திருக்காரு அவர்கிட்ட பேசும்போதே தெரிஞ்சது கொஞ்சம் விட்டுருந்தால் அடுத்து தப்பான முடிவுக்கு கூட அவர் போயிருப்பார் அட்லீஸ்ட் என்ட்டையாவது வந்து மெசேஜ் பண்ணி பேசினாரு அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு நிம்மதி பெண்களுக்கு மட்டும் இல்ல ஆண்களுக்கும் அந்தரங்க பிரச்சனைகள் மிரட்டல்கள் கூட ரொம்பவே இருக்கு என்ன வெளிப்படையா தெரியல ஒரு பொண்ணு எந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைக்கு பயப்படுவாளோ அதே மாதிரிதான் ஒரு ஆணும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு ரொம்பவே பயப்படுவான் ஆணோ பெண்ணோ இப்படி பாதிக்கப்படுறவங்க மன ரீதியா இந்த மாதிரி பிரச்சனையை எப்படி எதிர்கொள்ளணும் இப்படி பாதிக்கப்பட்டவங்களை சமூகமா நாம எப்படி அவங்களை ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இன்னொரு வீடியோல வந்து நான் சொல்றேன் இப்ப இந்த பிரச்சனையை ஆன்லைன்ல சைபர் கிரைம்ல எப்படி நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போறேன் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் சைபர் கிரைம் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை வந்து லாகின் பண்ணிக்கோங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணி ஃபைல கம்ப்ளைண்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஐ அக்செப்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வர்ற பேஜில் ஸ்க்ரோல் பண்ணி ரிப்போர்ட் அதர் சைபர் கிரைம் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வர்ற ஃபார்மில் உங்களோட ஸ்டேட் நேம் மொபைல் நம்பர் ஓடிபி அந்த செக்யூரிட்டி சம் இது எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணி சப்மிட் கொடுங்க இப்போ உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் ஃபார்ம் வந்திருக்கும் இதில் உங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கேட்டகரி உங்களோட எவிடன்ஸ் நீங்கள் என்ன சொல்லணுமோ அதோட ரிட்டன் உங்களோட அட்ரஸ் இமெயில் ஐடி ப்ரூஃப் இது எல்லாத்தையுமே கொடுத்து சேவ் அண்ட் ப்ரிவியூ கொடுத்து ஸ்க்ரோல் பண்ணி கன்ஃபார்ம் அண்ட் சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் சென்ட் ஆயிரும் உடனே உங்கள் ஃபோன் நம்பருக்கும் இமெயிலுக்கும் இந்த கேஸோட ரெஃபரன்ஸ் நம்பரை அனுப்பிடுவாங்க இந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பரை வச்சு நீங்கள் ரிப்போர்ட்டை வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சில பேருக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்கலாம் ஏன்னா ஃபோன் நம்பர் கொடுத்து லாகின் பண்ணணுமா அப்படின்னு ஃபோன் நம்பர் கொடுத்தா சைபர் கிரைமில் இருந்து ரிட்டன் கால் வந்துருமோ இல்லைன்னா விசாரிக்க கூப்பிட்டாங்கன்னா நம்ம அங்கே போகணுமோ அப்படின்னு வர சில பயத்தினாலேயே சில பேர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க தயங்குறாங்க இதுக்கு தான் சைபர் கிரைம் இன்னொரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க அதாவது உங்கள் மொபைல் நம்பர் ஓடிபி எதுவும் இல்லாமலேயே நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் இதே மாதிரியே சைபர் கிரைம் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் லாகின் பண்ணிவிட்டு ஃபைல கம்ப்ளைண்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஐ அக்செப்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வர பேஜில் லெஃப்ட் சைடில் வர ரிப்போர்ட் அனானிமஸ்லி அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் மொபைல் நம்பர் ஓடிபி கொடுக்காமலேயே உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் ஃபார்ம் வந்துடும் இது மூலமாகவும் நீங்கள் உங்களோட ஐடென்டியை ஹைட் பண்ணியும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் அதனால் நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் மூலமாக எந்தவித பிரச்சனை வந்தாலும் தயவு செஞ்சு அது சம்மந்தப்பட்ட தகவல் எல்லாத்தையுமே ஆன்லைனில் சைபர் கிரைமில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருங்க சைபர் கிரைமில் ஏற்கனவே மழை போல கம்ப்ளைண்ட்ஸ் குவிஞ்சிருக்கு ஏற்கனவே கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்ஸே கடப்பில் கிடக்கு அப்படிங்கிறது எங்கள் பொது சமூகத்தால் பேசப்படுற ஒன்று உண்மையிலேயே ரியல் லைஃப்பில் ஒரு குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கிறத விட இன்டர்நெட் குற்றவாளியில் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அந்த குற்றவாளி பிரெயினியாக இருக்கிற பட்சத்தில் அதனால் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்ததும் ரைட் கிளிக் அரெஸ்ட் அக்யூஸ்ட் அப்படின்னு உடனே எல்லாமே நடக்காது அப்போ இதுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரலாம் ஏன் எல்லாருமே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு சைபர் கிரைம் குரூப்பால் நூறு பேர் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு வைங்க இதில் தொண்ணூத்தொம்பது பேர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஆனாலும் குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய சிக்கலாக இருக்குது ஆனால் நூறாவதாக பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தர்கிட்ட அந்த குற்றவாளியை நெருங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய தகவல் இருக்குது ஆனால் அவர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க பயந்துக்கிட்டோ இல்லை கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மாவே இருந்துடுறாரு ஒருவேளை இவர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா என்னெல்லாம் நடந்திருக்கும் இவர் கொடுத்த தகவல் மூலமாக அந்த குற்றவாளியை பிடிச்சி இருக்கிற நூறு கம்ப்ளைண்ட்டையுமே க்ளோஸ் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அடுத்து இவங்களால் பாதிக்கப்பட இருந்த ஆயிரம் பேரையும் முன்னாடியே காப்பாற்றியிருந்திருக்கலாம் இப்போ புரியுதா நம்ம ஒருத்தர் கம்ப்ளைண்ட்டோட வேல்யூ அது மட்டும்
அது மட்டும் இல்லாமல் சைபர் கிரைமில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுக்கும் இங்கே விழிப்புணர்வு அதிகமாக தேவைப்படுது சும்மா சைபர் கிரைம் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு எம்டிஆர் டெமோ கொடுக்காம ரியலாகவே ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி காமிச்சா அது சமூகத்தில் நிறைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நிறைய பேருக்கு போய் சேரும் என்னோட முயற்சி எல்லாமே நடக்கிற குற்றங்களை தடுக்கிறத காட்டிலும் அந்த குற்றம் வருங்காலத்தில் நடக்காமல் பார்த்துக்கும் சப்ஸ்கிரைப் டு மாரிஸ் ரெக்கார்ட்ஸ்